嗨，大家好，我是爱做美食的于姐，今天给大家分享一个腌制咸鸭蛋的做法。这种做法是我们农村这里祖辈传下来的土方法。按照这种方法腌制的咸鸭蛋，保证个个流油起沙。下面请跟我一起来操作吧。今天用的配料就是这个红莲土，在建房子或者是打深井里，两三米下的土都是红莲土。趁着那个时候要多储存一点，有腌咸鸭蛋用的。用它腌出来的咸鸭蛋，第一个干净卫生，第二个个个起沙出油，第三个蛋黄黄里透着红，格外的漂亮。取适量的红莲土，给它倒在盆子里，少加一点点的清水，给它泡两三个小时。因为我们这个红莲土经过晒过以后，少加一点点的清水，泡一会儿就泡制软烂了。趁着泡土的时间，我们来处理一下鸭蛋。花了二十一块钱买了三十个鸭蛋。这个绿壳的鸭蛋壳子比较厚一点，腌制的时间比较久一点；这个白壳的鸭蛋比较薄一点，腌制的时间呢比较短一点。下面把鸭蛋给它放在清水里，给它清洗干净。腌下鸭蛋千万不要直接腌哦，因为鸭蛋上面沾满了细菌，长时间在潮湿的地方，细菌会快速的生长，等于给细菌造了一个暖床，吃起来一点的也不安全哦。在洗鸭蛋的时候，建议放一点点的食盐。放食盐，第一个能起到杀菌的作用，第二个能增加摩擦力。鸭蛋上面再脏，用食盐轻轻一擦，这就,就洗得干干净净。洗干净后，给它放在篮子里面备用。鸭蛋全部洗好以后，再次用流水给它冲洗一遍。冲洗干净以后，给它沥干水分备用。下面准备半碗的高度白酒。然后把我们晾干水分的鸭蛋一个一个的再给它用白酒给它撕一遍。用白酒给它撕一遍的目的是：第一个起到杀菌消毒的作用；第二个软化鸭蛋的表壳，让鸭蛋形成透气孔，缩短腌制的时间。鸭蛋全部用酒精消毒完以后，拿到有太阳的地方给它晾干表层的酒精。下面我们来处理一下红泥巴。把红土里面的多余的水分给它倒掉，然后用手往一个方向搅拌，搅拌至细粒无颗粒的时候就可以了。假如说里面有石子或者是小疙瘩特别多，也可以给它像我这一样给它过一下筛。红土经过搅拌过筛后，非常的细粒，然后加三百克的食盐，再次给它搅拌均匀，我们的红莲土就做好了。红莲土做好以后，放在一边备用。下面找一个容器装咸鸭蛋用的。这个锅下面已经开了，用这个锅套上保鲜膜。本身我们家也有陶瓷罐，但是那个不利于拍照，就放这个锅里吧。准备工作全部做好以后，鸭蛋上面的酒精也干了。拿一个鸭蛋放在红土里面，给它滚一滚，像这样滚满泥，像这样就可以了。按此方法，把每一粒鸭蛋都给它滚满带盐的红泥巴，然后均匀的摆放在锅里。全部摆满以后，上面撒一层薄盐。撒多少薄盐呢？也不是固定的，撒多一点呢，腌制的时间就会短一点；撒少一点呢，腌制的时间就会长一点而已。全部腌完以后，把我们剩余的酒撒在上面。第一个可以帮助盐融化，第二个可以杀菌，然后上面封住口。放到一个不碍事的地方，等待时间。好了，我们的咸鸭蛋已经腌好了，接下来要交给时间来处理了。现在天气还冷，大约待五十天左右。天气热呢，大约就是二十几天或者是一个月就腌熟了，就腌出油了。<笑>说错了。好了，我们的鸭蛋已经到时间了，我们来看看怎么样。腌制咸鸭蛋比较耗时。为了做这期视频，已经过去四十多天了。因为腌制的时候天气还很冷，现在已经穿短袖了。你要是感觉我做什么事比较认真，动动你发财的手指，给我点赞加留言，感谢你的支持。今天先煮六个鸭蛋，给它煮熟。煮鸭蛋呢也不能煮的太多，刚好我们家六个人煮六个，煮多了吃不完也是浪费。下面我来给大家分享一下煮咸鸭蛋出油起沙的小技巧。凉水下锅，大火给它煮开，煮开后还继续大火再煮五至八分钟就可以了，千万不要转小火哟，转小火煮的话只会起沙，不会出油的哟。今天的教程为了给大家多讲一点知识和技巧，就多录制了两分钟。随着年龄的增长，我的速度也晃得有点慢。
但是也有粉丝私信要求让我把视频做慢一点，你对此有什么看法呢？欢迎大家在视频下方留言指点。鸭蛋煮好以后，剥开让大家看一下，个个流油都起沙。剥第一个的时候不小心跑到镜头外面了，没看清楚没关系，再来剥一个让大家看一下，保证让大家按我这种方法，个个流油都起沙。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。